wao sijali jamaa mshati ya timu hapa dada ehe mheshimiwa hilo vipi mambo yako sawa kila kitu tayari tumeshaingia ndani kikosi kizima kiko huko ndani wazee wa pekecha pekecha tumeshazama chao dali leo sasa ni vipi nikupanga jedwali vizuri mabomu mwabandike vizuri kila sehemu na tutatumia muda maana mdaika 45 zinatosha si kufanya kazi na kuchomboka ndani ya eneo hili na nielewa bana kuna gashida baba wewe unanijuaga tena hakuna kubahatisha jambo hapa ama mambo ni kusababisha tu na kusemba na kusonga mbele basi wewe sijali hii kazi itafanyika kwa asilimia moja na itakamilika wala usitie shaka wala usitie dosari kwa lolote bana mheshimiwa basi kile ninachosema tutekeleze kwa kuwa sisi tutaingia ndani nje mtakuwa sekta ya nje na kudili na wale wanajeshi wengi ambao hasa wamekaa kule getini lazima tuhakikishe kwamba kila mali tumetega magruneti tukitoka hapa basi tunaacha milipuko ni moshi tu juu kuna maskari 16 na chini kuna maskari 17 wakiwa na mota na silamba mbalimbali sinda bana si jube kwa cha msingi basi sisi kucheza na muda tu cha msingi ni muda na si vinginevyo tukicheza na muda basi mambo yatakuwa ni mazuri lakini mkizubaa zubaa tukaenda nje ya muda hapa wengine tutabakiza nani na watafia huko wewe kwa baba mimi na wazo jingine kama itakuwa ni vizuri zaidi wakaenda watu watatu wanne ili nakuweza kunyunyizia ile dawa ambao hasa nilikuwa nao mimi nafahamu ile dawa ya usingizi wale maskari ambao wako kule karibu na, na mkuu ukanyunyizie hichi kibomu ili waweze kuvuta ile hewa kivuta tu wanalala wote hata kama wako 100 mradi tu wafukishe ile smoke bomb ile ili wakipata taarifa ama kwa hakika kuna mtu analaza anasimama hata mmoja na dakika ni nyingi basi hiyo ni sawa hii tutaitumia kwa wakati sehemu nyeti kama hiyo kuingia kwa kamanda kule sawa sawa sisi bwana oh sijali bibi mimi natumalizie kila kitu hapa tuondoke kuja na sawa ya ramani sasa mwaka chorera ramani hapo kupitia vya vyakula pale mtambo ukajibu basi mambo ndio haya hapa Ah, kumekucha mzee ndani ya burudani ile. Leo ndio siku ya tafrija baba. Mfanyabiashara umeshakuja. Mmoja daktari, mmoja mfanyabiashara. Basi hivi ndivyo vinavyokuwa na hundo derivao. Ndani kwa ndani mambo yaendelee kufana na utaratibu uendelee kuwa mtamu ili tupate kivumbi vumbi na jasho ndani ya mjengo huu hapa. Ehe. Ukichanganya baba mapenzi na kazi ukachanganya mjomba wanajeshi na mapenzi ni sumu sana. Yaani hiyo ndio mbaya kuliko vitu vingine vyote. Na kwenye vita baba ukaanza kuleta mambo ya milupo na nini? Unaleta minuksi na vingine vingi vinajaa. Ah, baba kama kaweda yake ni mbeba mizigo, hao ndio matajiri wenyewe. Au vipi? Watu wanazama kwenye tafrija namna hiyo. Talalira tan 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 ni kitu inataka moyo eti. Roi na niuma na kisa nitafanyaje? Natoka kwenye mission ya kukomboa nchi hivyo. Haina ujanja. Kawacha pale ya kasebenza kwenda kupaki gari huko nje. Eh bana siku kubwa sana tafrija ya mheshimiwa kamanda mkuu kukamilisha miaka kadhaa ya kuzaliwa basi walikuja watu wengi wengi sana kutoka sehemu mbalimbali za nchi ya Japan na China eh kuja kuhudhuria siku hii ya kuzaliwa kwa mkuu hapa eh karibu sana mheshimiwa eh na window mke wangu mpenzi basi hivi ndivyo inavyokuwa wazee kupuliza matarabeta wazee wa magizezi wazee wa magita wanafanya mambo yao kama kawaida unavyoona ili burudani iendelee kuwa tamu ndani ya mjengo ili mambo yao mazuri karibu sana bwana karibuni sana na huyu ndio malikia wangu basi nyote kwa pamoja na wakaribisha haya karibu sana bibi nafurahika sana kuwaoneni nyote twendeni katika meza eh tuweze kupata burudani Wakati ule waziwa peke cha peke cha baba na mkuu kama mkuu kikosi huko hapa aendelea kupanga mambo ili mambo yaendelee kuwa matamtamu ili ukamilifu wa dahari 
Hawana ana cheki muda huu hapa. Bado dakika kama saba nane hivi ili gurudumu lianze mipango ianze. Kama ndaka leta mike pale kujili mheshimiwa kuja kuongea. Watu wakapiga makofi sana. Tosha. Na wakaribisha sana nyote mabibi na mabwana kwa kuhudhuria kwenu. Basi ndio makamilifu ya sherehe yangu. Asanteni sana. Sulejuma wanajeshi aongeage maneno marefu. Kwa hivyo kila mmoja aliyofika mbali hapa ajisikie kama yuko nyumbani na apate burudani vizuri. Nashukuru sana kwa nyote mnaohudhuria kwa ajili ya sikuku yangu ya kuzaliwa. Kwa hivyo asanteni sana tuendelee kupata burudani. Basi likaanza kugongwa baba blues ilo hapo. Live baba amna cha kusema kwamba kuweka santuri wala nini. Hai. Wale wazio kupicheza ule umbali mdogo wanaitaga sifuri umbali au wanasema zero distance kwa Kiswahili. Au sio bana? Maka katika mkono kashangaa msaa mtala mwamshafika. Vipi baba? Wana ni sifuri ntacho. Zamu yako imekwisha sasa hivi ni zamu yangu mimi zamu ya manifongo. <laughs> Sasa 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 ndio utaweza kucheza wewe sum chuchida wasi waze wewe sudia kikindumbwe ndumbwe kamsogeza mzika karibu kabisa afu angalia mambo haya eh mambo yanaenda bidi anashangaa mtaalamu amekuwa ni kiwembe yani unajuaga uwembe wa ndevu vile gillet eh eh na set silver hapo basi baba umeweza kuja mimi ni sepe Yema kapotea zake kimtindo wa pamzi wa kusababisha mzee wa masafa marefu. Ehe. Vipi umejuaje sasa? Nimefundishwa mama. Akaanza kumsimulia namna gani alivyoweza kufundishwa maana ilimuuma sana yeye kutokujua kucheza. Ndani sijeni. Hata mimi nitajua na lazima nicheze. Tuweze twende bana. Wapi mnaenda? Twende basi na wewe. Akamnata. Leo sasa ndo nini baba? Kio sichoni. Lazima unifundishe na mimi nataka nijue kucheza. Sasa utajuaje kucheza umenikamata kama unacheza mieleka hapa? Ah. Si mtaji fulania. Sasa hivi hawachezagi hivi mjomba. Sasa kukumbatiana kiasi hiko. Utanifundisha au nifundishe? Mtaani. Sawa nitakufundisha. Tushukula. Ah, kwa hiyo ndo ilikuwa hivyo? Ah. Eh, hey, mimi ilikuwa usiku silali. Ah. Mchana kazi usiku mimi nafanya mazoezi ya kucheza. Na hivi ndivyo ilivyokuwa. Jomo anakula za wanakula bluzi taratibu kwa anaendelea kumsimulia paka yeye jinsi alivyofanikiwa. Asa akaanza kumuonyesha namna ya kufanya. Unakaa namna ile. Alafu unaanza namna hii. Jamali kosea kosea. Hivi ndivyo alivyokuwa anakochiwa baba. Eh mtaka cha kuinama sharti uvunguni baba. Siku hizo unasema mtaka cha kucha uvunguni sharti avunje kitanda. Tolea mbali kule. Eh bana kweli umeweza. Hapa sasa hivi umekuwa mwalimu kweli kweli. Eh ndio ilikuwa hivi. Eh. Hey! Pumbavu utaniminya ufunza wewe unanimaliza. Hivi taratibu. Eh. Namna ile. Tarabin tibu. Jomba kaanza kumpeleka taratibu jamaa akaanza kuelewa. Ah. Kumbe ndio hivi. Nilikosea kosea lakini bibie. Atima yake ni kamudu mapigo. Eh mapigo ya kitingtale hayo. Au sio? Ndivyo inavyokuwa. Kila kitu baba lazima ujifunze hata kama umezaliwa na vipaji laki nne. Lakini lazima kuna vitu ambavyo unatakiwa ujifunze. Aha. Uzisao kama poroporo baba inazalishwa pale pale Apple Film ni supply karibu kwa mtao Magila na Likoma karibu kabisa na kanisa la KKKT ai kuhuduma zetu basi unapiga 0719514101 Beka the Junior na kuhudumia bila ngendembo yoyote unapata burudani mwanzo mwisho baba ehe ai bila kumsaudi dada yetu Feti anaendelea kuwakilisha chama kubwa ai Feti yuko pale mtao wa Grey ai karibu kabisa na jengo la Augusta Mwita Teta Feti the Big Star anaendelea kusababisha mambo kama hivi. Ah, wazee hapa kicha pikicha umefika. Ee bana tumeleta silaha huku tumeleta zana za za kazi hapa jeshini. Hebu kwanza njoni mcheki huku. <laughs> ina maana bana uelewi? Tumeleta zana ina maana misosi. Twende ukaangalie. Oya. 
fanya mambo sasa wale jinga sasa wameshaondoka maskari wamekuja wote kwenye gari dogo anatremka anaenda kuweka kiazi kule ambako wametoka hao maskari kabanjika mzigo wao afa anarudi kwenye gari kama kawaida macho ya nyigu ya bwana si umeona ni misosi tu vya kula vya vya wanajeshi tumevileta kwa ajili ya ya kazini hapa pamoja na madawa ukutani ndivyo hivyo mambo yanaendelea zero distance inaendelea kukolea baba mwanzo mwenga Aya bila kumzau Shafi Dauda anawakilisha pale Zanzibar Unguja. Aya wanapita jangombe mpendaye karibu kabisa na kituo cha Denja. Shafi Dauda anaendelea kuwakilisha pale baba kama kawaida. Aya kutoka SSB na maana ni Sam DJ Scorpion D na Bai DJ. Aya mtu tatu kama milioni tatu anaendelea kumwaga moto ndani ya jiji na kusababisha mvituzi na majambuzi burudani mpaka watu wanasema bi yeah. Auzio bwana. Wanatusoma mpaka DRC Kongo kule Lubumbashi, Aigoma, aya mpaka mtaa moja wanaita aya Kinshasa pale, aya Kinshasa ndani ndani. Au sio? Da. E bana wamefaulu kucheza kwa kweli watu walibidi kuangalia tu. Muona mambo hayo. Waligongiwa makofi namna hiyo. A club of hands. <laughs> Chindada. Ebana ongera. Mmenipongeza mmeniburudisha vya kutosha. Na mimi pia nahitaji angalau kidogo. Haya tuweze kucheza angalau kwa umbali kadogo kwa dakika mbili. Mzee sakajipendekeza. Ah. Usikubali kupitwa. <laughs> na proporo hii hapa baba ndani ya Apple. Kila Jumatatu na Jumanne unapata vitu vipya vibichi yani inamaanisha brand. Mzee kajipendekeza sasa acha ingie chuo cha kike wakati ule wataalamu wanaendelea kucheki vitu ambavyo wamevileta vipi tena hapa bado bado mjengeze hivi kula ndani bado mheshimiwa tulikuwa bado tunachekiwa si cheki point iko hapa e bana e mimi ni daktari na ni mfanyabiashara mzuri tu ni dawa pamoja na vyakula au sio simu 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 tosha tosha haya haya funga mlango funga mlango tare Washa poroporo tuondoke. Mzee anaenda kuchombeza mdogo mdogo. Fanya mambo basi bibie. Aya aya mama akajimjira mimkanyaga akampamia kidogo. Nimeshiba. Da, umeumia? Umeshe. Hapana sijaumia. Wewe ni umekukanyaga wewe hujaumia? Ah mimi niko imara usijali bibie. Tuweza kuendelea? Tawa. Eh hamna sida twende tu. Aya. <laughs> Ngoma inaendelea. Lakini tare binti amesababisha kama walivyokuwa wamepanga kama ilivyo ada na desturi jamaa akapitia na mne ufunguo kama kipanga. E, mambo yana wenyewe na wenyewe ndio kama sisi baba tuendelee kusababisha mirindimo hii mpaka ukamilifu wa dahari. E, ukitaka vitu vikali vyote basi wewe nenda Apple na usiende sehemu nyingine yoyote. Apple ndio habari ya mjini for this time kwa wakati wote kwa burudani ya nyumbani na bandani na kila mahali basi hapa unapata burudani mwanzo mwenga mtaalamu amekuja kusoma ramani hapa kukuta walinzi wako hapa basi akawachomea ule e, wanaitaga e, ubani ubani wa ghuba kule ghuba ya wajemi kwa jamaa kapoliziwa basi marashi ya karafu waendelee kuyavuta taratibu waone mambo ya zanzibari palivyopatamu wa kwanza huyo wa pili wa tatu wa nne wa tano wawili nao wamebaki pale wakaza usogelea nao wakapiga mzinga pole pole kutesa kwa zamu aha muda wenu umeisha sasa zamu yetu sisi kaini kushoto blali shit mtala mwana ingia sasa tatibu ndani kwa mkuu wa kitengo kwa major general ambaya natawala mainu haa yote mkuu ambaya naunguza jeshi kubwa lewa japon asana zama ndani kwa jile kufanya mambo ya lewa walewa ya kusudia niya na lengo ni kulipua hili ya neo lote tajaa Bana vipi tena? Bana pale pale wamekamatwa. Msinange. Finya wote chap chap chap. Unajua kile kitu unachanga piga huwa burutia pembeni. Ndio hii hapa. Hawa ni nyumba manyara mzee wanaga formula ya vita. Wenyewe formula ni ile ile moja wanaga plan B ni A daima. Sasa wameshafichwa hapa watatu. Mambo yameanza baba. Ehe. Mtinange. Januari mpaka Desemba. Joba anaanza kuangalia angalia hapa. Eh katika chumba kimoja ambacho ndio kumehifadhiwa sila zile C4 explosion zile. hapa eh, ndiko kunako. Mimi kachike mazingira hapa kwa juu na maana ndio sema kutokea. Na huko kuna mapipa mafuta. 
kuna kila aina ya zana huko hapa kuna ukuta au nini mlango akafungua mlango aha basi huko ndiko ndio tunatakiwa kuingia taramo kazama jamaa ameshabadilisha jezi kwa hiyo kwa sasa wamekaa kikazi zaidi wao ndio maskaro kwa Japan kwa sasa sasa wanaendelea kusababisha mpaka ukamilifu alikuwa anajua ni maboksi ya madawa pamoja na matunda vyakula kumbe ni maboksi ya maboksi ya maparachichi maguruneti maparachichi kutoka kule moshi tarakia rombo tz kule wana kutoka kina makalista mamtei pamoja na mankamush waendelea kuwakilisha kama kawaida mtaalamu anaendelea kusoma ndani kuchoma ndani ili kusababisha mambo yaendelee kuwa sawa ehe hakuna kuzubaa baba hapa lazima mambo yaende sawia hakuna kuremba mambo ni burudani mbaya mbayani Wazee wanasababisha na kutega sasa naenda kwa ule muda walikuwa wameupanga. Baada ya dakika 45 nitakuwa watu hawapo katika ile eneo. Yaani kila mahali wanawekea kimuli muli muli wanataka kiluilui. Unajua <laughs> kiluilui wewe? Acha mchezo baba. Tuliza lomoni, tuliza ngendembwe, alafu uone mambo ya wajamaa. Mtaluma akachezwa na machali hapa. Hii ni picha au kuna kitu kwa nyuma? Kutoa picha namna hii. Haya kuna mlango hapa baba kuna kadisha kuna safe ya kufungua kwa siri. Lazima utumie masirio namba maneno bitwa namna hii ndio ngoma inafunguka. Mzee bado anakula burudani na mtoto mlaini mbichi, anunukia marashi, marashi ya kileo basi mzee amechanganyikiwa mbaya. Na kuzingatia umri umekwenda hapo mtoto kama huyu baba, eh tunaweza tukafanya eh tunaweza kufanya rewindation. Tukarudisha maisha nyuma basi mtaluma sababu fungua nayo na basi anafungua na zama hapa kunako ehe Tokyo Japan self baba imeandikwa Tokyo Japan hao ndio wazee wangwazuma huko watu wanaendelea kusababisha eh kibunda mwigu si aka macho ya nyigu kwa upande wake sasa amejikita na shangaa anaingia katika wodi ya mgonjwa ambaye yeye ndo alimsababishaga kuwa mgonjwa sasa na huyu jamaa akimuona itakuwae Mzee amefika katika ile toolbox ambayo alikuwa anaitaka. Hii ndio ina siri kubwa. Platuni nzima kuongoza jeshi ndio hii hapa. Jamaa ameipata. Hii ndio dira yenyewe mzee, dira ya vita. Sasa mtaalamu ameipata. Hamna sababu ya kuendelea kusubiri hapa, basi anaichukua na ndicho kilichowaleta kwa asilimia mia moja. Ya bana unaenda wapi mheshimiwa? Huko kuna mgonjwa. Hala, mgonjwa. Basi ngoja na yeye ni watibu. Kafuta singe. Hao ameshamaliza anaendelea kudili na hapa. Kwenda kitandani kwenda kumtobole jamaa kashangaa yupo. Huyu hapa nyuma yake. Yana kikuwa na silange mmalize. Huyu huyu ndo alimpigia risasi. Kuna dakika sasa angalia mirindimo hiyo. Ni kibano. Mparangano. Jamani mgonjwa akaja wangu wangu msobe msobe ana hazira mbwaya mbovu. Le. Macho nyigu. Alipambana na huyu jamaa vibaya. Sasa jamaa ana kidonda kule kule bado hakujapona kule eh, kule kati kule kati majita. Katupa namna ile. Oho pembeni. Mzee bado waendelea kurubudika kurubudika yero. Paka mzee arizike. Jamaa anaamka akakumbuka kidonda. Kavuta mwembe chai. Kata. Kuna mbugi sana mkatala fa anampiga mawashi. Alisha hapa alisababisha kile alichokuwa nacho sasa hivi ule ukilema lazima atalipiza ataweza ah kidonda kimetubuka kata mzee mizuiliwa nani tena mzee akasikia mparangano huko kumenuka baba siri imefichuka siri imefichuka babie tafadhali mtuondoke kwanza maana inaonekana kama kuna tatizo unaona kuna nini tena ndugu na mabibi mabwana Hebu tusikilize kwanza tuangalie nini kinajiri. Iko to bushi pamba. Kuna tatizo mheshimiwa? Haya, tuendelee gani? Sawa. Ndana ta fridge nza kunua anatumia nafasi ya kuleta shida. Mjomba naye ana maparichichi yake yako ya kutosha hapa. Bas amehifadhi ile box na tari anaiweka katikati ya mabomu. Ehe. Viti naye anaendelea kufanya mambo ili awape burudani na wote hapa ili waweze kulala na kuweza kuflati mazima. Ehe. 
Mabomu yako kila mahali. Njomba nasikilizia mi sauti na anaendelea kuyapandikiza maparachichi maembe dodo kutoka Moshi Tarakea. Haya. Bibi anatoka kiulaini. Mtaalamu amewekwa kati na maskari wa kutosha. Wamekuja wengi mbaya. Hasa mjamaa amepata msaidizi. Kambo kidonda kinyo bado kinavuja. Ameshatoneshwa tayari. Asa jamaa aliyekuwa kati kibunda mwiguzi. Macho ya nyigu aliyekuwa kati ni noma. Mjamaa huku damu inatoka. Hali ni tete mbaya mbovu. Sasa je? Jamaa cheka anapopokea kipondo anajua leo haponi mbwa huyo. Uwa! Uwa huyo! He! Mali poa kisago kizito. Unamchomoa namna hii? Kwa nini anafaa? Hii ni episode ya saba baba. Hebu tuende episode ya nane tuone nini kinajiri. Watafanikiwa kutoka wakiwa wazima wote? Mimi sijui wala wewe hujui. Tuende katika episode ya nane tuweze kupata majibu yetu. Inaitwa eh, eh, the victory sehemu ya pili na inaletwa kwako na Sam the DJ kutoka